வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த தடவை இந்த தடவை நம்ம கனெக்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கனெக்டர்னு நம்ம இந்த கனெக்ட் பண்ண இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் போன கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கிளாஸில் வந்து ஸ்டா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறத நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த கிளாஸ் ரொம்ப சின்னது தான் ஸோ சின்ன கிளாஸ் தான் இது இதை நான் வந்து டக்குன்னு சொல்லி முடிச்சிட்றேன் சொல்லி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் அந்த இதை நான் வந்து என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து க கனெக்டர்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா கனெக்டர்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது எப்படி திரும்பினாலும் அந்த ஒரு லைன் வருது பார்த்தீங்களா அந்த லைன் அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் கனெக்டரு ஓகேங்களா இந்த கனெக்டர் என்னங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கனெக்டர் இருக்குது அது ரெண்டும் என்னங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் க்ரீன் ப்ளூ க்ரீன்னா என்னென்னா நம்மளுடைய கலர் கிரேடு இருக்குது பார்த்திங்களா கலர் கிரேடு நம்ம இங்கே ஒரு கலர் கொடுக்குறோம் இப்போ கான்ட்ராஸ்ட்டில் வந்து நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா பிரைட் அதிகமாகிடுது கான்ட்ராஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஆர்ஜிபி பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜிபி நம்ம க்ரீன் கலரில் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ரீன் ஆயிடுதுங்க க்ரீன் ஆயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி கலர் கிரேடு இந்த மாதிரி என்னென்ன கலர் நம்ம எஃபெக்டெல்லாம் கொடுக்குறோமோ அந்த எஃபெக்டெல்லாம் கலர் கிரேட் எஃபெக்டெல்லாம் இந்த க்ரீன் வழியாக தான் கொண்டு போகும் நோட்ஸோட கனெக்ஷன் வந்து அந்த க்ரீன் க்ரீன் கனெக்டரோடு தான் நம்மள இணையுது என்னென்ன நம்ம கிரேட்லாம் கிரேடெலாம் கொடுக்குறோம் இந்த கீழே இது பார்த்திங்களா இங்கே வருது பார்த்திங்களா இந்த ப்ளூ கனெக்டர் வந்து இந்த ப்ளூ கனெக்டர் வந்து எதுக்கு இருக்குதுன்னா மாஸ்கிங்கு அதாவது மாஸ்கிங்னால் நம்ம இந்த இந்த ஃபேஸை மட்டும் நம்ம மாஸ்க் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபேஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து மாஸ்க் பண்ணி எடுக்கலாம் இவனுக்கு மட்டும் பிரைட்னஸ் கொடுக்கலாம் அந்த டிஐலாம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா டிஐ கற்றுக்கிறதுலாம் நம்ம ஒரு படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு லைட்னிங் கம்மியாக இருக்கும் டிஐ பண்ணணுன்னா நம்மளுக்கு கலெக்ட் கரெக்டாக நம்ம மாஸ்கிங் பண்ணி எடுத்து தான் டிஐ பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டிஐலாம் நம்மளுக்கு வரப்போகிற கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த இதுக்காக தான் இந்த ப்ளூ இது யூஸ் ஆகுது இது வந்து மாஸ்கிங் ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல் இது ஸோ அதெல்லாம் பேரலலில் வரும் அது நீங்கள் பார்ப்பீங்க சரிங்களா இது ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கனெக்டர் வந்து நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ கான்ட்ராஸ்ட் வந்து நான் சொன்னேன் இது ஆஃப் பண்ணால் கான்ட்ராஸ்ட் கம்மியாகிடுது ஏன்னா இதை ஆன் பண்ணிக்கலான்ட்டு இப்போ எனக்கு இது தேவையே இல்லை அப்படின்னா இந்த நோடுலேருந்து நேராக நான் ஆர்ஜிபி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பேக் வரேன் இப்போ பாருங்கள் நான் கொண்டு போகிறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்படி கொண்டு போய் இப்படி கொண்டு போய் இதில் மவுஸில் வைக்கிறேன் ஆனால் என்ன மவுஸ் நான் ரிலீஸ் பண்ணல கீழே பார்த்திங்களா இந்த லைனை ரெட் கலரில் மாறுது ஏன்னா அது கட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லுது இதை நம்ம இதை நம்ம வச்சோம்னா இங்கே கட் ஆயிரும் அதே மாதிரி இதை நம்ம தேவையில்லைன்னா எடுத்து விட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க மிதக்கிற நோடு வானத்தில் மிதந்துக்கிட்டு இருக்குது ஃபுளோ ஃப்ளோட்டிங் ஆகுது ஸோ ஃப்ளோட்டிங் நோடு இது வந்து நம்ம இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம இது இதெல்லாம் வந்து இதில் அப்ளை ஆகிருக்குன்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா இதில் எதுவுமே கனெக்ட் இல்லை இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் நோடு மிதந்துக்கிட்டு இருக்குது வானத்தில் இது யாரும் இதை யாரும் யூஸ் பண்ணல ஆனால் இதில் இருக்கிற எஃபெக்ட்டு அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது நம்மளுக்கு வேணும்னா வேணுங்கிற டைமில் நம்ம எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஏன் இதில் கான்ட்ரெஸ் சொல்லலைன்னா நம்ம அவுட் புட்டு நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணல செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெட் ஆச்சு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரெஸ்ட்டு சேர்ந்து அதுக்கு வருது சரிங்களா ஸோ நம்ம டிசேபிளும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கல்ட்டியும் மாட்டிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு ஆர்ஜிபிக்கு அப்புறம் எனக்கு கான்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா இந்த ஒயரை எடுத்து விட்டு ஆர்ஜிபியில் போட்டு இந்த நேராக கான்ட்ரெஸ்ட்டில் போட்டு இதை தூக்கி அவுட் புட்டில் போட்டுருவேன் இதை தூக்கி இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணிவிட்டா இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கல கலர் வந்து அதிகம் பண்ணிடுச்சு அதாவது இந்த மாதிரி கலர் அதிகம் பண்ணிடுச்சு இது இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணனால எனக்கு வெளிச்சம் அதிகமானால இதோட கலர் வந்து இங்கே கம்மியாகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்களா நம்மளுக்கு ஷஃபுல் ஆனதும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி ஆஃப் செட்டு ஆஃப் பண்ணோன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் டார்க் கொடுத்துருதேன் ஸோ சரியாயிடுச்சு ஸோ நம்ம எதுவுமே தேவையில்ல எனக்கு வந்து இந்த மூணுமே எனக்கு தேவையில்ல எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இதுலேருந்தே அவுட் புட் வரணுன்னா நீங்கள் நீங்கள் நேரடியாக தூக்கிட்டு போய் அவுட் புட் வச்சு அவுட் புட்டில் வச்சுக்கலாம் இதை தேவையில்ல கழட்டி விட்டுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ளோட்டிங் நோடு இந்த மூணு நோடும் ஜோடியாக அப்படியே உக்காந்துட்டுருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்
இந்த நாலு நோடு தான் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அப்படின்னா இந்த டூ வந்து இங்கே அப்படின்னு நினச்சிக்காதிங் நினச்சிக்காதிங்க அப்படி தான் சில பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாது அதாவது இங்கேருந்து எப்படி போதோ அதுதான் வருஷப்படி இங்கேருந்து போனால் இது ஒன்றாவது இது ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அப்படி தான் அந்த கரெக்டர் இது எதுக்கு கீ ஃப்ரேம்னா எதுக்கு இந்த இந்த இது கிளிக் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் கொடுக்கலான்னு போனது ஸ்டார்டிங்கில் அந்த யூஸ் ரெண்டர் பேஸில் இதில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த செஷனில் ஸோ அந்த கரெக்டர் ஒன் கரெக்டர் டூ கரெக்டர் த்ரீ கரெக்டர் கரெக்டர் ஃபோர்னால் இந்த வரிசையாக கரெக்ட் தான் இதில் நம்ம கீ ஃப்ரேம் கொடுத்து அனிமேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து க்ரீன் வராமல் எனக்கு பாதி வீடியோக்கு மேலே க்ரீன் வரணும்னா நான் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்து இங்கேருந்து இங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் வச்சு நான் வந்து கலர் கிரேடில் கலர் க்ரீனை வந்து அதிக இப்படி கம்மியாக இருந்து அப்படியே அதிகம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்புறமா மாஸ்கிங் பண்ணி டிஐ பண்ணுறது இதெல்லாம் பவர்ஃபுல் டூல் இதெல்லாம் கீ ஃப்ரேம்லாம் ஸோ அதை ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கிளாஸில் இது தான் இதில் வந்து நான் வந்து சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இப்போ லேயரோட புரிஞ்சுக்கிற அந்த இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபோட்டோஷாப்பில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் இதை சொல்லி இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம் கவனமாக பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆக்சுவலாக இது தனியாக போடலான்னு பார்த்தேன் பட் பட் இருந்தாலும் நம்ம டான்ஸ் ரிசல்ட் பார்க்குறனால தனியாக போட்டால் அது ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல் மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதனால் ஸோ அதனால் பண்ணல இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பேக்ரவுண்ட்னு ஒரு லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லேயர் இந்த லேயர் தான் இந்த டிஃபால்ட்டாக ஒரு லேயர் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்திங்களா அது அதாவது இப்படி இது எடுத்துடுறேன் இதெல்லாம் இல்லாதப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இது இன்புட்டு இது அவுட்புட்டு அது ரெண்டும் இங்கே எங்கே இருக்குதுண்ணா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் கீழே இந்த பேஸ்மெண்ட்டு தான் இன்புட்டு மேலே டாப்பு தான் அவுட்புட்டு கீழேருந்து அப்படியே லேயர்ஸ் போடுறோம் போட போட மேலே இன்புட்டு மேலே வந்து அவுட் புட் வருது அதே மாதிரி தான் இதை ஏன் நான் இப்படி வச்சேன்னா இங்கே இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது தான் இன்புட்டு மேலே போட போட லேயர்ஸ் மேலே போகுது ஓகேங்களா மேலே போகுது இப்போ நான் கண் ஆல்ட்டு எஸ் கொடுக்குறேன் இப்போது ஒரு லேயர் ஆரம்பிச்சு க்ரியேட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி ஃபோட்டோஷில் ஃபோட்டோஷாப் ஃபோட்டோஷாப்பில் இங்கே பாருங்கள் இதை நான் மவுஸ் வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து காட்டும் க்ரியேட் நியூ லேயர்னு கிளி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே ஒரு எம்டி லேயர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்திங்களா பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்குது இது வந்து இது வந்து ஒரு நோடு இதுலேருந்து இது கனெக்டாக இருக்குது மேலே அவுட் புட்டுக்கு போகுது ஆனால் இது எம்டி ஆக்கிறதுனால கீழே இருக்கிற ஒயிட்டு தான் மேலே தெரியுது இப்போ நான் அந்த எம்டி லேயரை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரில் லேயரில் நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு நடுவில் வந்து க்ரீன் கலர் வந்து ஊற்றுறேன் லிக்யூடு ஊற்றுறேன் இப்போ நான் லிக்யூடு க்ரீன் கலர் லிக்யூடு ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து எங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் லேயரில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நியூ லேயர் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஆனால் இங்கே எனக்கு அவுட் புட்டில் என்ன வருது கீழே இருக்கிறது தான் மேலே இருக்கிற அவுட் புட்டில் தெரியுது எதுனால என்னோடய பேக்ரவுண்டுக்கு மேலே எம்டி லேயர் தான் இருக்குது இப்போ இந்த எம்டி லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது நான் இதில் பண்ணல எம்டி லேயரில் வந்து கலருக்கு கா கான்ட்ராஸ்ட்டு அது இதுன்னு பண்ணல அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் லேயரு அடுத்த லேயர் இது கான்ட்ராஸ்ட்டு இது ஆஃப்செட்டு இந்த மாதிரி பண்ணல இதெல்லாம் மேலே போகுது லேயரு மேலே போகிற லேயரு அதே மாதிரி தான் இப்போ மேலே இருக்கிற எம்டி லேயரில் நான் வந்து இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ரெட் கலர் கொடுக்குறேன் ரெட் கலர் கொடுத்துட்டு அதில் பெயிண்ட் ஊற்றுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டுமே இது ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கலர் கிரேடுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டு தெரியுது ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் லேயர் தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணனா எனக்கு இது மட்டும் கிடச்சிரும் ஆன் பண்ணனா ரெண்டும் கலந்து வரும் பின்னாடிக்கிறது ஆஃப் பண்ணனா முன்னாடிக்கிறது மட்டும் இருக்கும் இதே கான்செப்ட் தான் அங்கேயும் நடக்குது அதே மாதிரி இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி இன்னொரு இதை கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கலரில் வந்து ப்ளூ கலர் வைக்கிறேன் ஓகேங்களா பெயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு பெயிண்ட் ஊற்றுறேன் இப்போ மூணு கலர் இன்டர்செக்ட் ஆகிடுது அதாவது இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டு கொடுக்குது கீழேருந்து மேலே போகுது எதுனால எதுனால கீழே
RGB ல இருந்து கான்ட்ராஸ்ட்க்கு போயிடு ஆஃப்செட்ல இருந்து திருப்பி இதுக்கு போகுது அப்புறம் அவுட்புட்டுக்கு போகுது இப்படி இருந்துனா எனக்கு RGB இங்க வந்துருச்சு கலர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துட்டேன் ஆனா அதுக்கு அப்புறம் கான்ட்ராஸ்ட் அது இதுன்னு அதிகம் பண்ணனால இந்த கலர் அவுட்புட் மாறிடுச்சு சோ சோ நம்ம என்ன வரிசையில கொடுக்கறோமோ வரிசையில கொடுக்கறோமோ அதே தான் இப்போ நான் ஷஃபிள் மாத்துறேன் இங்க பாருங்க பின்னாடி போயிடுச்சு கிரீனை தூக்கி மேலே போடுறேன் சரி அது பேக்ரவுண்ட் லேயரு இப்போ ப்ளூ தூக்கி மேலே போடுறேன் ப்ளூ வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஷஃபுல் பண்ணுறதுல அங்கே ஷஃபுல் ஆகும் அங்கே அங்கே வந்து அவுட்புட்டில் அவுட்புட்டில் ஷஃபுல் ஆகும் இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதோட கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அதிகம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி பல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக கிடைக்கும் தயவு செஞ்சு பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்